MSC Cruceros va a empezar a navegar desde un nuevo puerto en los Estados Unidos. Por otra parte, también tenemos que revisar un par de noticias sobre Carnival. Pero sin lugar a dudas tenemos que hablar de este aviso de viaje urgente que ha emitido Celebrity Cruises respecto a Ecuador. Todo esto y mucho más a continuación. Rumores circulan sobre los planes de Norwegian Cruise Line para importantes mejoras en su isla privada, Great Stirrup Cay, ubicada en las Bahamas. Se dice que las mejoras incluirán nuevas atracciones, piscinas, un río lento y facilidades de atraque ampliadas. Personalmente no he tenido todavía la oportunidad de viajar a esta isla privada en las Bahamas, así que aquí quiero recurrir a ti. Si ya conoces la isla privada de NSL, déjame saber qué tal te pareció y cómo te suenan estos planes de mejoras. El CDC informa el primer brote oficial de enfermedad en un crucero en 2024 en el crucero Celebrity Constellation, con base en Tampa, Florida. La enfermedad se clasifica como norovirus, con síntomas que incluyen principalmente vómitos y diarrea. Un total de 68 pasajeros y 7 miembros de la tripulación están confirmados como afectados por la enfermedad en el crucero que recién concluyó. La línea de cruceros ha respondido intensificando los procedimientos de limpieza y desinfección según lo establecido en su plan de prevención y respuesta ante brotes. La verdad es que no soy ningún experto en estos temas de norovirus y virus y cosas así, ¿no? pero entiendo que es un virus alimentario, está relacionado con la comida. Entonces, aquí la sugerencia que te puedo hacer es que así como el COVID nos dejó mucho aprendizaje en cuanto a los hábitos de higiene de todos, eh, creo que esto de aquí, según lo que he podido averiguar, es algo que también se puede combatir con, eh, intensificando con esos hábitos de higiene personal. ¿no? Así que eh, igual te pongo en consideración esta noticia para que estés alerta. Esto no es algo que solo sucede en una línea de cruceros, en un barco en específico, sino que es algo que se puede replicar a lo largo de la industria. Entonces, Tener esta información te permite tomar decisiones inteligentes. Y como sabes que esto puede suceder, entonces está en tu responsabilidad tomar las medidas acordes. Entonces, si estás próximo o próxima a viajar en crucero, te deberías tomar el tiempo de cómo combatir el norovirus o medidas de prevención, lo que sea, investigar un poco en Google y, por supuesto, eh, adoptar lo que sea que salga en esa búsqueda, ¿no? para precisamente evitar que suceda en tu crucero y la experiencia de tu crucero se vea empañada por este tipo de situaciones. Igual las líneas de crucero hacen todo lo posible por, por disminuir el riesgo, pero como ya sabemos, al ser un tema alimentario, no se puede controlar al 100%. ¿no? Así que bueno, también está en nuestro lado poner de nuestra parte. MSC Cruceros anuncia planes para comenzar a navegar desde Galveston, Texas, a partir de noviembre de 2025. El crucero MSC Seascape será el buque insignia en Galveston y las reservas para estos cruceros ya están disponibles. Este movimiento es parte de la estrategia más amplia de MSC Cruceros para expandir su presencia en los Estados Unidos, sumándose a las operaciones existentes en Miami, Puerto Cañaveral y la ciudad de Nueva York. Tengo que reconocer como agente de viajes que se especializa en los viajes en crucero, que está creciendo la popularidad de MSC. Cada vez hay más personas que se inclinan por reservar su primer crucero con MSC o su primera vez viajando con MSC. ¿no? Entiéndase, pueden haber hecho muchos otros cruceros con otras líneas de cruceros, pero están inclinándose como a probar MSC particularmente MSC tiene algo que a mí me gusta y que pienso que el resto de líneas de cruceros debería implementar. Y es el hecho de que cuando tú estás haciendo tu reserva, puedes tomar lo que yo normalmente lo, lo, lo digo como la tarifa regular o puedes tomar una tarifa con promoción all inclusive. Es decir, le puedes sumar las bebidas y Wi-Fi a la tarifa de reserva. Entonces, esos adicionales que en muchas otras líneas de crucero tienes que esperar a tener la reserva para luego ingresar 
al portal de pasajeros y ver cuánto cuesta, MSC ya te da la posibilidad de poder reservar desde la tarifa esos, esas amenidades, esos adicionales, esos beneficios. Entonces, a mí personalmente, por lo menos, me da la tranquilidad, sobre todo con personas nuevas, de poder decirles, ¿quieres regular o quieres con todas las bebidas? Ah, con todas las bebidas. Perfecto. Pum, pongo el precio cuando se trata de MSC, ¿no? Entonces, eh, espero que sea algo que las demás líneas de crucero empiecen a adoptar. No, está, no es común. Eh, Celebrity Cruises lo tiene. Tiene su tarifa All Included, que te agrega Wi-Fi y bebidas. MSC también tiene esto que acabo de mencionar, bebidas y Wi-Fi. Y no sé si se me está escapando alguna otra, pero digamos que esos son los dos nombres que tengo aquí en el tope de mi mente. Si tú tienes alguno que conoces que también te permite agregar al momento de la reserva en la tarifa bebidas y Wi-Fi, déjame saber en los comentarios. La República Dominicana inauguró un nuevo puerto de cruceros en Cabo Rojo y tiene planes para dos puertos adicionales en Barahona y Samaná. Barahona, ubicado en el suroeste de la isla, está programado para recibir embarcaciones de tamaño mediano y se espera que se complete en el presente año. El puerto en Samaná, ubicado en el norte, está programado para completarse en 2025, ofreciendo más opciones para los cruceristas y elevando el total de puertos de cruceros en la República Dominicana a nueve. Esto de aquí es una excelente noticia de que un país como República Dominicana esté ampliando su capacidad de puertos de cruceros, sobre todo para las personas de Latinoamérica. Porque como ya sabemos, en la actualidad hay cruceros que suelen salir desde Santo Domingo o desde La Romana y son los famosos cruceros sin visa que se los conoce mucho en Latinoamérica. Entonces, que cada vez empiecen a haber más puertos de cruceros alrededor de República Dominicana significa que les da una opción más a las líneas de cruceros para considerar salir desde este país. Entonces, lo, mientras el país ofrezca más puertos de cruceros, las líneas de cruceros van a considerar y decir, bueno, podemos abarcar ese mercado latino que por lo general busca cruceros sin visa de los Estados Unidos poniendo más operación ahí, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué sucede. No tomes esto como que esto va a suceder, simplemente estoy elocubrando sobre cómo pudieran interpretar la situación, porque creo que tiene como mucho sentido pensar así, ¿no? Porque puede ser que a eso terminemos llegando, no sé si en 2024, no sé si en 2025, pero ¿quién quita que 2026, 27, 28, a lo mejor sean los años en que cada vez más operaciones de cruceros vengan a la República Dominicana? Así que vamos a ver. Carnival Cruise Line aborda las preocupaciones sobre las reservas de entretenimiento previas al crucero. El embajador de la marca de Carnival, John Hill, aclara que no hay planes para permitir a los pasajeros reservar entretenimiento antes del crucero. Además, una encuesta realizada por el mismo embajador muestra que una mayoría significativa, el 90% de los encuestados, prefiere no tener la opción de reservar espectáculos antes del crucero. Aquí me gustaría como dar un poquito más de contexto porque la, debo reconocer que las personas que más tienen esta preocupación de reservar los shows son las personas novatas, son las personas que nunca han viajado en crucero. Empiezan a tener todas estas preocupaciones de quiero aprovechar al máximo la experiencia, lo cual es completamente válido, pero la realidad es que cuando ya estás a bordo del crucero te das cuenta que todo es un poquito más tranquilo, ¿no? Es como un poquito más suave. Sobre todo el tema del entretenimiento, el tema de ir al teatro, a los shows. Te das cuenta que, o sea, simplemente tienes que tener en el radar la hora en la que va a ser el espectáculo que te interesa y simplemente presentarte. Hay personas que todavía optan por reservar su espacio y cosas así, ¿no? Lo cual también está muy bien. Pero la verdad es que cuando te das cuenta de cómo es la dinámica durante el viaje en crucero, dices, bueno, no, no hay que tampoco reservar mucho, ¿no? Basta con presentarse al teatro o al show 10, 15 minutos antes con tu bebida de preferencia y listo, vas y disfrutas del espectáculo, ¿no? Entonces todo ese tema de reservar con antelación va a depender mucho también de la navegación. Si tú ves que los shows del de teatro y además la capacidad del crucero está a tope, entonces a lo mejor como que sí pueden servir esos métodos de reservas. Pero si no... Tranquilo, tranquila, anda con calma y disfruta del show que tengas en mente. Por otra parte, Carnival Cruise Line aclara su política con respecto al uso de drones en sus barcos. 
Los drones no están prohibidos, pero se clasifican como artículos de uso exclusivo en puerto. Deben ser custodiados por el jefe de seguridad. Los propietarios pueden registrar y sacar sus drones solo para uso en puerto, asegurando un uso responsable y controlado. Lógicamente, con el crecimiento de plataformas como YouTube, TikTok, Instagram, Facebook Reels y demás cosas, cada vez hay más personas que se animan a la grabación de videos. Y por supuesto, la grabación de viajes en crucero pasa a ser algo súper atractivo. Entonces, sí he tenido por ahí un par de consultas de personas que han reservado conmigo de si pueden llevar su dron. Y como bien acabamos de escuchar, no es solo la política de Carnival, es la política de varias líneas de cruceros de que sí lo puedes llevar. Lo que no puedes es sacarlo en plena navegación. Estás en medio del océano Atlántico, del Pacífico, en pleno día de navegación, no puedes sacar ahí el dron. Pero como bien dice la nota, si llegas a un puerto, puedes bajarte y, por supuesto, aprovechar para tomar las, las panorámicas. Las, hay unas vistas espectaculares de las personas que saben manejar drones y, y ya tienen cierta experiencia y sacan unos videos, unos reels increíbles. Y debo reconocer que eventualmente creo que a mí me gustaría llegar a eso, pero vamos paso a paso. Dominica, Martinica y Guadalupe, tres islas vecinas en el Caribe Oriental, experimentaron terremotos con magnitudes de 3.8 y 4.1. Afortunadamente, hasta el momento no hay informes de lesiones graves, pero los eventos generan preocupaciones sobre la actividad sísmica en la región. Esta noticia te la comparto simplemente para que estés alerta si tu crucero va a pasar por alguno de estos lugares y sobre todo también en el Caribe, porque ya sabemos que suelen haber réplicas. Entonces, si vas a alguno de estos lugares o vas a lugares cercanos, eh, deberías pues considerar que ha habido recientemente actividad sísmica y pudieran estar habiendo réplicas. Y que no te tome por sorpresa si es que los hubiese, sino que ya estabas preparado, men, preparado, preparada mentalmente, porque ya sabías esta información y que si llegase a suceder, pues tomarás las medidas que tengas que tomar. Celebrity Cruises emite un aviso de viaje urgente para sus cruceros en las Islas Galápagos debido a un estado de emergencia en Ecuador. Aunque los cruceros no se cancelan, se ofrece a los pasajeros la opción de cancelar con un reembolso completo y recibir protección de precio para nuevas reservas. Las precauciones de viaje incluyen aconsejar a los cruceristas que no lleguen a Ecuador más de un día antes de su crucero, cubrir los costos de cambios de vuelo, restringir el movimiento fuera de los hoteles, organizar alojamientos seguros y cancelar las excursiones previas y posteriores al crucero en Ecuador. La advertencia se debe a recientes actividades criminales en Ecuador, incluida una fuga de prisión de alto perfil y ataques posteriores, creando un entorno tenso y potencialmente inseguro. Dios mío, tengo que reconocer que esta noticia me duele en el alma, ¿no? Como ya muchos de ustedes ya de saber, eh, yo soy de Ecuador. Yo grabo todo este contenido en Ecuador. Y por supuesto que es lamentable lo que está sucediendo. Es de conocimiento público porque se tomaron un canal de televisión en vivo estos criminales. Y simplemente quería acotar un poco a, a, a la noticia porque es prácticamente correcta. Eh, para dar un poco de contexto también, porque vi que en otros portales se hablaba de protestas, se hablaba de estado de emergencia, ¿no? Quiero dar una actualización y es que, eh, primero que nada, ya no estamos en estado de emergencia, estamos en, est en estado de guerra, porque el presidente de nuestro país ha declarado como grupos terroristas a varias bandas que son las responsables de generar inseguridad, delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los militares se han tomado eh, las calles, básicamente, ¿no? Entonces, eh, ¿estamos en una situación crítica? Sí. ¿Es lamentable? También. ¿Es lo que hay? Es lo que hay. Entonces, eh, nada, comentarte que sí, la situación es como se la pinta, pero que, bueno, ya la línea de cruceros ha tomado eh, sus respectivas medidas para con sus pasajeros, 
lo cual me parece totalmente acertado y esperemos que esta situación pues, pueda cambiar pronto y podamos seguir avanzando. Le, simplemente por acotar, yo gracias a Dios estoy seguro, voy a seguir reportando en la frecuencia que se había comunicado previamente en el canal que se iba a comunicar, que era lunes, martes, perdón, lunes, miércoles y viernes, y sacando los videos nuevos de noticias, ¿no? Me duele en el alma tener que compartir esto de aquí porque es mi país y no me gusta la imagen que está dando en este momento ante el mundo, pero ¿qué le vamos a hacer? Solo queda seguir para adelante y seguir trabajando. Así que, si esta información te pareció útil, compártela.